en couture. Please Le be président, seated. veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Before I hand the floor to the prosecution to put further questions to Mr. La parole Zinichenda. va être rendue à l'accusation qui pourra continuer à interroger M. for a further half a day to put questions to this civil to this uh, witness la chambre accorde à l'accusation la demi-journée supplémentaire. Voici la répartition du temps pour l'accusation et la partie civile. Ce sera trois sessions, deux sessions ce matin et une session ce matin. Et une demain matin. Et la session restante sera allouée à la défense. The floor is now given to the prosecution to la continue putting further questions to Mr. Schenberg. You may proceed. Thank you, Mr. President. We're grateful for the extra time. Le coprocureur, nous vous sommes reconnaissants de nous avoir accordé ce temps interrogatoire supplémentaire. Monsieur Schenberg, j'espère que vous nous entendez. Je viens d'entendre votre voix. If I can just continue on, on this topic we just discussed about um, the discipline of Khmer Rouge soldiers sur la discipline des and people that you observed, uh, we have a, on the case file Il y a a au dossier, U.S. A copy of a U.S. cable, which is essentially a summary of an article that you qui est un wrote uh, in September 1975. This is document E3 slash 3355. E3 slash 3355. It's dated, um, the press summary itself is dated 18th of September 1975. I'm going to give the relevant ERNs and then I'll, I'll read a, a brief passage to you. Uh, in, in Khmer, this is found at 00740897 and the page is following. In French, 00751938. And in English, 000 000 000 000 000 000 000 It's essentially a U United States uh, State Department's summary uh, of an article that you, there is attributed to you. Uh, and um, as I said, it's dated 18th of September 1975. Uh, I'm only interested in a brief, again, a brief passage here. Je cite Notes little info available on Khmer communist hierarchy concernant la hiérarchie des communistes Khmer peasant boys but officers educated could speak French end of quote This is one of the documents of course that we sent you Mr Shamba L'interprète précise que c'est un signe télégraphique qui ne peut être interprété est-ce que c'est une observation qui porte sur les officiers Khmer Rouge qui apparemment étaient plus instruits par les Français Réponse. Oui. Je les ai entendus parler français à l'ambassade. Question. Features of their behavior or uniform or their conduct that gave the impression that they were educated people. Who gave the impression that these people were educated people? I didn't have a lot of contact with them. But the contact I did have, but by the contact I had with them. Made me 
J'ai eu l'impression que ces gens étaient des officiers militaires et ont reçu une bonne formation et que les soldats n'appartenaient pas à la même catégorie. L'accusation. Merci. Toujours à ce sujet. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour traiter des circonstances de votre arrestation, dont vous avez déjà parlé, et par ailleurs, M. Rokoff en a parlé dans le prétoire, mais il y a un aspect que j'aimerais creuser avec vous en premier lieu. Quand vous étiez au bord de la rivière et que vous y avez été détenu pendant un certain temps, avez-vous observé des officiers et leur comportement Y avait-il des officiers Réponse, oui. Ces officiers prenaient leur déjeuner et dites Pran, mon assistant et mon frère, allait sans cesse trouver ces officiers pour leur dire que nous n'étions pas Américains, mais bien Canadiens, et que nous étions là pour documenter leur victoire. Il parlait en Khmer. Et c'est plus tard qu'il nous a raconté cela. Il a aussi dit aux officiers qu'à la radio, ce matin-là, un général avait affirmé que la presse pouvait travailler ce jour-là et qu'aucun mal ne serait fait aux journalistes. Et donc, ces officiers qui étaient en train de déjeuner ont finalement cédé. Dietpran était très persuasif. Ils ont dit d'aller au quartier général provisoire pour poser la question du traitement des journalistes. Dietpran leur a demandé cela, ils ont dit d'accord. Dietpran est monté à l'arrière d'une moto avec l'un de ses soldats. Ils sont allés dans ce bâtiment. Environ 20 minutes plus tard, Dietpran est revenu et nous avons été relâchés. Pendant tout ce temps-là, ils avaient pointé leurs armes vers nous. Et nous trois, Rokoff, moi-même, John Swain, nous étions certains que c'était la fin. Dit Pran est quelqu'un de très intéressant, mais peut-être pas pour ce tribunal. Il nous a sauvé la vie. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Il est mort il y a quelques années. Il croyait en la paix et il a beaucoup souffert sous les Khmer Rouges. Excusez-moi de vous interrompre. Le témoin, je sais que je m'écarte du sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est resté avec moi toute ma vie. C'est là que j'ai vu ces hommes qui ont fini par écouter son plaidoyer et par nous relâcher l'accusation. Juste pour explorer très brièvement aspects de cet événement. Nous allons examiner certains aspects de cet événement. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire en profondeur. Il y a juste quelques aspects qui m'intéressent en l'occurrence. Dans votre journal, vous décrivez en détail cela à la page 68. Il y a un aspect particulier, encore une fois, de cette histoire. Il y a un aspect de cet événement. 
page 68, English ERN 0089 82 where uh, you describe the conversation between Death Pran and, and the, uh, the soldiers that have captured you. Quote, the insurgents had told him to take off. We don't want you, they said. We only want Ce pas the toi big ones. Pas toi veut. Ce sont les but Pran knew we would be lost without him. Mais so he talked his way onto the carrier. It was lieu. a supreme Donc, act of courage and loyalty, and it saved our lives. Monter à bord du blindé, c'était un acte de courage suprême, ainsi que un acte de loyauté. We don't want you. We want only the big ones. Quand c'est pas toi qu'on veut, c'est les gros. How did you hear those words? Were they conveyed to you by Dick Pran, or was it otherwise? Comment avez-vous su qu'il était ça? Réponse. C'est Pran qui me les a répétés. And I can't think of. He, he told me at the time the word, the Khmer, the Khmer word for the big en Khmer voice, pour les, les. But I can't remember it now. Uh, and uh, and I, I watched it. Pour uh, les, les grosses légumes. Enfin, arguing with them. Et j'ai vu Pran se disputer avec eux, échanger, parlementer. C'était un, un, un camion blindé et je ne sais pas exactement ce qu'il leur disait. Eux pointaient leurs armes sur nous et je me suis dit, mais s'il n'arrête pas de les déranger, ils vont finir par nous tuer. Et il a réussi à monter à bord. Et je lui ai demandé, une fois que nous étions dans ce camion blindé, je lui ai demandé pourquoi tu fais ça. Il a répondu, je savais que sans moi, vous alliez être tué. Et c'est tout. Le procureur, merci. Or was it at any point uh, explained demandé, uh, what vous these donc, words, the big ones, ce que cela signifiait, les, the big ones, les grosses légumes? Well, the big ones are, he, Réponse. They probably thought we were all Americans. Eh bien, ils s'imaginaient sans doute que nous étions tous Américains, we que nous étions l'ennemi. Thank you. Uh, moving on uh, to Merci. another aspect of the event. Um, where you describe two Cambodian men being pushed inside the, the, the carrier in which you were, you were detained. It's on the same page. Um, and you say they are dressed in civilian clothes, but it soon becomes clear they are military men. One of them, a large and fat man with a mustache in a t-shirt and Levi's, reached behind me and tries to shave or I guess shove his wallet in my back pocket. He explains in French that he is an officer de mettre and must son hide his identity. Dans ma poche arrière, il explique en français qu'il est un officier et qu'il doit cacher son identité. Just because it's also a description of the same event, uh, can we take a look at page 64 page of the Kinfield book? De l'ouvrage Les Champs de la Mort. And this is at English ERN. 0086259598 So it's your page 64 Mr. Schamberg Donc à la page 64 de ce livre oh, I, I do apologize this is actually a page 60 Non, 62 non, c'est la page 62 62 for this page uh, passage 64. You say the following, quote, Vous they stopped once to pick up two men, both in civilian clothes, one of whom we knew as the number two in command of the small Khmer Navy. Le numéro deux du commandement de the Khmer Rouge Marine clearly knew who they were, and I thought to les myself, these men are going dit, to be executed. Can I ask you, um, is, is that an accurate uh, oui, account of, of uh, your knowledge at the time that this one of the individuals was bien ce que uh, a deputy commander of the Navy of the Khmer Republic. Cette personne était un commandant adjoint de la Marine de la yes. République. Réponse, oui. Je ne, right ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je ne l'ai su qu'après qu'il nous ait remis en liberté. 
et que ces deux hommes étaient toujours détenus. Eux n'ont pas été mis en liberté. Je m'en souviens très bien. Il a essayé de me donner son portefeuille et j'ai dit en français, enfin mon, mon très mauvais français, on est dans le même bateau. Et donc, euh, me donner son portefeuille n'allait pas aider mon sort. Et finalement, euh, nous l'avons caché sous un sac de sable qui était euh, sur le plancher du camion. Quand ils nous ont remis en liberté, eux étaient assis sur le trottoir euh, sous surveillance par des soldats. Et nous savions tous que nous ne pouvions rien faire pour les aider. Et alors que je m'éloignais, c'est ce que j'ai pensé. Et c'est ce que des gens se souviennent souvent de la guerre. Je ne m'en souviendrai. Je ne l'oublierai jamais. Nous n'avons rien pu faire pour eux. Thank you. Quand nous sommes partis, et, et ça n'a sans doute euh, rien à voir avec votre question, mais c'était une journée très marquante. I'm sure it was, Le procureur, Chandler. oui, j'en suis certain, um, M. Chandler. Do you recall by any chance est-ce que, par hasard, vous vous souvenez du nom de cette personne qui était le commandant adjoint de la marine de la République mère et savez-vous ce qui lui est arrivé Réponse. Je n'ai pas de renseignement direct. Donc, je ne pourrais que and supposer. We'll, we'll stop, we'll stop there. We won't ask you Le procureur, to guess. très bien, nous ne vous demanderons um, pas de supposer. I'm going to move on now to the events that essentially followed your release. J'aimerais maintenant que l'on parle des événements qui ont eu lieu après que uh, before I do that, liberté. by way of context. Mais avant. Um, I want to ask you about a particular passage of your book where you describe um, Lon Nol, Lon Nol de votre ouvrage où vous and his plans to de Lon Nol flee Phnom Penh. Et This will be relevant for the de subsequent questions I'm going to ask you. It's at page 22, 22 of the diary de votre journal. and This is ERN 00898230. So page 22 of the diary. Uh, very short passage. Bref, you say the following vous quote. And I should say it's, it's dated the 5th of March. The date du 5 mars. Quote. Rumors have crept up again Des that Lon Nol euh, may soon go into Lon exile. Nol va partir en exil He is bientôt. one of the seven quote, traitors quote, traîtres, whom the insurgents have marked for execution. Que les insurgés ont destiné à exécution. First, what you knew uh, about the uh, this. Um, These seven traders and what, what was the source of that information that they'd been marked for execution? Uh, 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 qui devaient être mis à mort. Et le répétaient sans cesse. Ils n'ont pas tous été tués, car Lon Nol a en effet réussi à quitter le pays avec sa famille et un million de dollars que le gouvernement américain lui avait donné. Il a vécu à Hawaï et est mort quelques années plus tard. Donc voilà, le point que cela traite. If I could, um, le procureur. Très bien. Si je pouvais vous lire un transcript de broadcast. 
Donc maintenant, vous lire see whether that corresponds with the description you just gave us. Et peut-être vous pouvez nous dire si cela correspond à la description que vous venez de nous donner. This is document E3 slash 117. 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 Document E3 slash 117.
indiqué dans votre journal. First, if I can look at page, this is at pages 66 to 67 of your diary, ERN 00898274-25. There is a, a, a broadcast that you describe. Vous y décrivez une émission radio. And it is, you describe essentially the interruption of the radio broadcast by a communist spokesman. Vous and you say the following. De cette de radio par un the broadcast was interrupted by a communist spokesman who said abruptly, quote, we did not come here to talk. Par un responsable Later, insurgent broadcast a dit, said, nous pas venus ici pour we enter Phnom Penh tard, not for negotiation, il est écrit, nous but as conquerors. Plutôt, il a été dit, nous we have completely defeated the clique of the traitor Wang Nol. We therefore call on all commanders of the traitor units to lay down arms and surrender. Any soldier who refuses shall be severely punished. Les armes et de se and then Tout the next broadcast, de le faire sera puni you describe as follows, quote, ensuite, another message, un autre message broadcast several times invited quote, all ministers and generals who have not run away to come and meet fuir, with us immediately nous at the Ministry of Information to help formulate measures to restore order. End of quote. Can I ask you uh, first that broadcast in relation to uh, all ministers and generals being invited to go to the Ministry of Information? Non. Is that something you heard yourself, or is it something you heard from other people? Des ministres et des généraux à aller se rendre au ministère de l'information. L'avez-vous entendu vous-même, ou est-ce que cela vous a été relayé par d'autres? Réponse. Uh, I got that from uh, a man who Je l'ai su. Was I, who I hired to listen to the radio that day. Par quelqu'un que j'avais dont j'avais retenu les services pour qu'il écoute la, la radio toute la journée alors que moi j'étais euh, dans la rue et c'était le jour où les Khmer Rouge ont pris la vie. Il était professeur à l'université et donc ah, il a noté cette citation. D'ailleurs c'est une des dernières choses qu'il a faites car lorsqu'il est arrivé à notre hôtel justement au moment où nous étions arrivés et que nous avions emporté il avait sa famille dans la voiture à ce moment-là il avait toutes ces notes qu'il avait prises et il voulait me les remettre il conduisait la voiture, il m'a remis les notes par la fenêtre et je savais bien que c'était une famille qui n'allait pas survivre. Question. Merci. Je vais maintenant... Citer votre description de ce dont vous avez été témoin de l'information. Ce sont aux pages 69 et 70 de votre journal. It continues on to 71 as well. Et aussi la page um, the ERN, ERN in English is 00898277, the following two pages. Et les deux autres pages. You say the following Vous on page 69. Quote, we head for the information ministry nous, because of nous the earlier vers le ministère de l'information asking high officials of the old regime to report nous avons les émissions précédentes when we arrive about 50 prisoners, prisoners are standing outside, prisoners are standing outside the building, building, which, building, building, building which seems to be the insurgents temporary headquarters qui semble être le quartier général temporaire among the prisoners parmi les prisonniers brigadier general london younger brother of marshal london cadet du maréchal london brigadier general le chim general who was close to the marshal qui était other generals and cabinet ministers are also there, very uneasy, but trying to appear calm. Mal à l'aise, mais semble vouloir maintenir le. Semble vouloir paraître calme. Now, can I ask you first, what was it that? Um, 
I'll, I'll start with a different question. Um, were you able to personally recognize these generals uh, and cabinet ministers? Were these people that you knew uh, previously as people holding these positions in the Khmer Republic regime? Only a few of them that I actually, uh, you know, have any anything to, you know, any talks with and so forth. Plutôt, je n'avais je n'avais parlé uh, qu'avec quelques uns d'entre eux. They were clearly. Ils avaient peur et la plupart d'entre eux semblaient savoir qu'ils allaient être tués. Il y avait aussi des gens qui étaient des membres de la Croix-Rouge cambodgienne. Je ne sais pas qui a été tué. Je ne sais pas s'ils ont tous été tués. Mais je sais que Lonnon, qu'il a été annoncé qu'ils avaient exécuté Lonnon, ainsi que Longboret, on interprète ce reprend. Longboret, qui avait été Premier ministre, est arrivé. On avait suggéré qu'il quitte avec sa famille, mais il n'était pas parti. Il a dit qu'il ne pouvait pas partir. Et lui aussi a été exécuté. Et j'ai parlé avec lui. À cet we'll come, we'll come to that le procureur, oui, d'ailleurs, je reviendrai um, euh, sur le sujet de cette conversation dans un instant. You, you describe uh, the, the rest of the scene, and I'll, I'll read the passages so everybody is aware of, of um, je vais... what is contained in the diary. Continuez de lire. On page, this will be page 17 in your version, Mr. Schamberg. Quote, à la page after a few minutes, a man with a bullhorn lines up the prisoners in three minutes, groups. Avec un military, government les officials, en trois and les civilians. Les responsables, enfin, les We, les militaires, les are also lined civils. up to one side. Et nous sommes aussi mis dans, an officer, dans autre côté. he seemed important and was probably a leading general. Though être, uh, his black pajama uniform bore no markings, même si and he declined to give his name, he stepped galon, forward and, and made an extremely conciliatory speech to the prisoners. Il, uh, a fait un pas et a he said un that they were He said that there were only seven traitors, that other officials were dealt with equitably, and he asked for their cooperation. Et il a demandé qu'il coopère avec eux. You, you then actually spoke to this uh, military leader, vous avez par according la suite parlé to, avec to the diary. Toujours votre Can I ask you first, journal? how many soldiers did you see Uh, securing uh, these three groups Combien and dividing them up, as, as you just described in, in that diary already. Ce groupe de prisonniers qui les avait divisés entre eux. Réponse. Il y avait 10 à 15 soldats qui étaient lourdement armés. Et ils encerclaient ces groupes. Plutôt, ils les encerclaient, ils marchaient autour d'eux, ils s'accroupissaient et continuer de marcher autour d'eux. For the avoidance of doubt, um, were, were these uh, Khmer Rouge troops and was this a Khmer Rouge commander? Et c'était tout simplement pour que l'on comprenne bien, il s'agissait de soldats Khmer Rouge et c'était un commandant Khmer Rouge. Thank you. Réponse. Oui. You then describe a conversation this military leader had with journalists. Question. And you say the following, Vous écrivez, quote, euh, conversation avec as the conversation continues, Lon Non slips forward and quietly asks a French newsman avance to ask the insurgent if the prisoners here de today or other Cambodian officials si can leave the country if they wish to. A few moments later, the newsman gets a chance to ask the question. The military leader laughs, laughs softly. Le Chef militaire, Quote, it will depend on the government, dit, he says, cela dépendra du gouvernement. they will make the regulations. Le qui he says he les is décisions. only a military leader, qu adding that some of the top political and governmental leaders are not far from the city, 
politiques et gouvernementaux ne sont pas bien loin de la ville, mais qu'ils avaient envoyé l'armée en premier pour organiser les choses. Is that an accurate summary of what happened? Donc, this, state, this statement that was given by the military leader that the decision de la to be made by the government. Que ce serait the government. Le gouvernement qui prendrait les décisions éventuellement. Yes. Réponse. Oui. That is accurate. I was. I was. C'est exact. When, once I got out of sight of that building, I. Une fois que je n'étais plus devant ce down. bâtiment, j'ai tout écrit. J'ai pris des notes bien rapidement Thank de you. ce qu'il nous avait dit. Le procureur. The next. Ils ont merci. Uh, Event that happens is the arrival of, of Wang Borei. Ensuite, un autre événement, l'arrivée de Wang Borei. And you describe it in the following terms: "Quote: Vous avez écrit, While we talk, Wang Borei arrives. Alors que nous parlions, His wife has, has driven him arrive. up in their Mercedes. Femme the first thing he does is walk over to one fait, of the ranking insurgent officers and grasp his hand for a long time." Lui serre la main longuement. He was dressed in an aqua polo shirt and tan trousers, and he looked terrible. Bleu. His eyes were puffed into slits. Perhaps he has been crying. Il, he and Sirak Matak are the only air, two euh, of the seven traitors marked for execution gonflés, who have not fled the country. Lui et Sirak Matak he had been articulate on the telephone last night. Now he is having difficulty speaking. I tried to ask him some questions, but he can only mumble yes, no, and thank you. So the conversation is impossible. And so it is impossible to have a conversation with him. Can you describe for us what else happened once he arrived and greeted the Khmer Rouge officer? And you attempted to have a conversation with him. What happened to him next? Réponse. I, I can't, uh, I can't say. Uh, they later announced that they had executed him. Je ne saurais dire. Ils ont annoncé par la suite qu'ils l'avaient exécuté. Et c'était à ce moment-là, ou après que j'ai parlé avec lui, il avait dit à quel point je trouvais qu'il était brave. Et moi-même, j'ai commencé à me sentir un peu nerveux. Dans, dans ma tête, je me suis dit, peut-être que je devrais m'assurer de ne pas me faire arrêter à nouveau. Donc, nous sommes partis, nous sommes rentrés à l'hôtel, nous avons récupéré des vêtements, un peu de nourriture que nous avions, des, de la nourriture en, en conserve, et nous sommes allés à l'ambassade de France. Le procureur, oui, nous allons parler de l'ambassade de France dans un moment. You say at the end of that passage where, where you describe these events on page 71, quote, Donc, as we leave the information vous, ministry, la, la 71, the prisoners are being taken inside the building. It is last we saw of them. Sont, euh, à de ce bâtiment, et la is fois that les the same group of 50 people now le même groupe de 50 and does it now include Long Boray? Dont vous aviez parlé, est-ce que parmi ce yes. groupe il y a Long Boray? Réponse. Oui. Were you able to observe what happened Question. to his wife who had driven him to this location? Ce qui est arrivé à sa femme qui l'avait conduit là-bas. Uh, Réponse. A few days later, quelques jours plus tard, she drove up to elle est arrivée the, en voiture uh, the gate of the French au portail embassy. de l'ambassade de France. And she asked to see a, elle a demandé a à voir uh, quelqu'un de l'ONU qui se trouvait à l'intérieur de l'enceinte de l'ambassade. Cette personne est venue au portail. Elle a demandé l'asile. Et les Khmer Rouges avaient dit aux Français, avant cela, qu'ils ne pouvaient pas accepter de haut gradé personnes d'important et que dans le cas contraire, d'autres mourraient. Jean Dirac, le diplomate de plus haut rang qui se trouvait à l'ambassade à l'époque, nous en a parlé. Quoi qu'il en soit, ce fonctionnaire de l'ONU est revenu après cette conversation. Il était effondré 
car il connaissait les borettes et il avait dû dire à cette femme qu'il ne pouvait rien pour elle. Elle est donc repartie et je ne sais pas ce qui lui est arrivé par la suite. L'accusation. Merci. Avant de passer à un autre thème que celui des événements du ministère de l'Information, j'aimerais faire passer un court extrait d'un document vidéo qui est un extrait d'un documentaire intitulé « Pol Pot de Killing Embrace ». Je donne les codes E3 2355R. Je donne les ERN V00172454. Cet extrait ne dure que 40 secondes. Il a déjà été joué dans le prétoire. Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'aimerais faire passer cet extrait de façon intégrale et on pourra ensuite s'arrêter sur certains plans. Le Président, vous pouvez procéder. Le Président, vous êtes autorisé. Monsieur Schamberg, c'est un documentaire, il y a donc une voix off que je vous prie d'ignorer, car elle ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est ce que vous dites ainsi que les images que l'on voit. Nous allons faire passer d'abord la vidéo et nous verrons si elle contient des images que vous reconnaissez. Je prie la régie de faire passer cet extrait. In silence. The population has long been isolated and knows nothing of this strange army of children with blank expressionless faces. But are they not Khmer too? Surely they will not harm their own people. Similarly bewildered, the guerrillas are illiterate peasants, most of whom have never seen city streets or cars or modern appliances. But they have been indoctrinated to see city dwellers as parasites who've drained the wealth from the countryside, people who had failed the revolution. First orders, to round up and execute all those who were linked to the Lon Nol establishment. Moments after this photograph is taken, this group of MPs and bureaucrats are led to a nearby tennis court and massacred. And inside. Thank you, Mr. President. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Now, Mr. Schamberg. Monsieur um, Schamberg. If you were able to see that, can I first check? Were you able to see that uh, those images clearly? Have you seen these images? Response: Yes. There was Question. in the final seconds uh, of that uh, video, there was a panned shot from right to left, uh, which showed a number of people standing. Sur lequel apparaissent différentes uh, personnes qui sont debout. Is that a, a that you, un that plan you, latéral de gauche à droite? Uh, can identify? Pouvez-vous identifier certaines personnes? Uh, No, not really. Réponse, non, pas vraiment. I'm going to um, Question. just show it to you on the screen and see Je vais um, vous if, les à if, if it does refresh your memory. If it Nous doesn't, we will move on quickly. Si cela peut vous if I can ask la mémoire, the AV unit autre chose, to pris la régie just play from de the video again from second 36, de la 36 to, to the end of the video, see if that de so that we can just all see that again. Nous allons revoir ces images. Le président, AV Booth, uh, please uh, play the video clip as per the request by the prosecutor. Demandé par l'accusation. After this photograph is taken, this troop of MPs and bureaucrats are led to a nearby tennis court and massacred. That was a little bit later than, uh, than we wished, but um, does it in any way um, refresh your memory? Is it, is it a, a, a gathering event you saw? Est-ce que c'est un rassemblement auquel vous avez assisté Réponse, moi-même, je n'ai pas assisté à cet événement. Mais il n'y a qu'un endroit où on peut jouer au tennis à Phnom Penh. J'essaie de me souvenir du nom de ce club. 
les étrangers et les Cambodgiens aisés aller là-bas, manger, nager, etc. Mais je ne peux pas dire que c'est l'endroit où ils étaient. Je ne peux pas en être sûr. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de massacres les premiers jours et les jours suivants, mais je n'en sais rien, donc je ne pense pas que je dois répondre à l'accusation. C'est très utile, merci. Tant que nous parlons du sort des hauts fonctionnaires de la République Khmer, j'aimerais avancer dans le temps pour arriver à la journée du 19 avril. C'est l'entrée du 19 avril de votre journal qui se trouve à la page 82. And you say the following. So at this stage, you are in the French embassy, of course. And you describe what you, what you saw and heard. Quote, at about 4.30 p.m., a loudspeaker truck passes the embassy two or three times, blaring the message, there are still traitors and super traitors in the city. We must look for them. We think it's ominous that they're doing this in front of the embassy. Dans la ville, nous And I'll stop there. I'll move on to rechercher. Nous page 85. Page 85. And read. Je passe another passage. 85. Which relates to the 20th of April. You say the following. Sur le 20 avril. Quote, yet the Khmer Rouge do come for certain persons today, the high officials who have been hiding here. At 2.30 p.m., in a dismal drizzle, a squad of heavily armed soldiers pulls up to the gate in a jeep and a sanitation truck. There is some talk with Dirac at the gate, and then he goes inside. Within minutes, the ones they want start coming out. There are a dozen, including some women and children. As Sirik Matak emerged from the embassy, he walked erect to the gate. Frenchmen standing near him said the former prime minister told the Khmer Rouge as they led him away, I am not afraid, I am ready to account for my actions. All the prisoners, in fact, left the embassy in a reasonably dignified manner, except for Hong Bon Ho, the National Assembly President. And then, moving on to the next paragraph, the prisoners are put in the open back of the sanitation truck. For several minutes, they just sit huddled there in the rain. Then, a few minutes past 3 p.m., the truck and the jeep slowly pull away from the embassy, like a funeral cortege. Quitte lentement l'ambassade à la manière d'un cortège funéraire. Were these events that you personally observed the? Avez-vous personnellement assisté à ces événements? Surrender of Sirik Matak and Hong Bun Ho, as well as other people. De Hong Bun Ho ainsi que d'autres. I witnessed it. Yes. Oui, j'en ai été le témoin. It was pretty hard to watch. C'était un spectacle assez dur. You describe them as the ones they want. Vous dites que c'était ce que les Khmer Rouge recherchaient. Pourquoi employez-vous ces termes? Réponse: C'était ce qu'ils voulaient. Yes, you describe these people as the ones they want. Vous dites que c'était ce que les Khmer Rouge voulaient. Réponse: It just comes from watching what took place. J'ai simplement observé ce qui s'est passé. Les Khmer Rouges arrivent. Ils disent qu'il y a des gens à l'intérieur. Dirac arrive et fait sortir ces gens. 
Je pense que c'est de là que vient cette phrase, à savoir que c'était les gens qu'ils voulaient d'après ce qu'ils avaient dit à Dirac. Dirac en a parlé ce soir. Il est venu dans le bâtiment où nous logions. Il y avait là des journalistes et d'autres. Dirac a raconté que tous les Cambodgiens qui n'avaient pas de documents étrangers devaient quitter l'ambassade. Dirac lui-même avait été prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était quelqu'un de très bien. Il a parlé du fait d'avoir à aller trouver ces gens pour leur dire de partir. Et il a dit, quand nous faisons ce genre de choses, nous ne sommes plus des êtres humains. Merci. Nous allons examiner un document dont nous avons envoyé un exemple. C'est un télégramme émanant de l'ambassade de France et portant sur ces événements. Je donne la cote. D199-26.2.2. C'est un ambassade daté du 18 avril 1975 et émanant de l'ambassade de France. C'est un document d'une page. Monsieur le Président, je vais lire ce télégramme. Le Président, je vous en prie, allez-y. Mr. Schamberg, as I said, it's dated the 18th of April 1975. It's authored by Dirac, signed by him, and it reads as follows. Je vais le lire. Subject: Political Asylum. Thème: Asile politique. I am referring to my telegrams number 586-587-594. Following ultimatum from City Committee. I am compelled in order to ensure the security of our compatriots to include in the list of persons present at the embassy, quote, number one, Prince Sirik Matak and two of his officers, number two, Princess Mom Manivong of Lao origin, third wife of Prince Sihanouk, her daughter, her son-in-law and her grandchildren, number three, Mr. Hong Bon Ho, President of National Assembly, and number Number four, Mr. Luong Nao, Minister for Health. Barring express and immediate order from the department requesting me to grant political asylum, I will be compelled to turn these names in within 24 hours. Mr. Schamberg, do you recognize any of these names apart from the two individuals you've already mentioned? Que vous avez cité. Réponse. Je connais certaines personnes. Je connais leurs noms, mais je ne les ai jamais rencontrés. Mon regard était braqué sur Sirik Matak. Sirik Matak avait parce que celui-ci, quelques jours auparavant, ou peut-être la veille, avait envoyé un message au président ou à Kissinger, je pense. Je ne sais plus très bien à qui. Message disant « Vous êtes en train de nous abandonner alors que vous aviez promis de nous aider » et ainsi de suite. Il a dit qu'il restait dans le pays et qu'il allait affronter sa destinée. Quand il est sorti du bâtiment, il était très droit, ce qui est inhabituel pour les Cambodgiens. Il était raide, droit, 
Il était déterminé à se maîtriser. In the telegram, there is a reference from. Dans le Telegram, there is a reference to an ultimatum from a city committee. Un ultimatum lancé par le comité de la ville. Can you help us with with what that may relate to? You also mentioned a a committee in in your diary. Do you know anything about this body? Vous parlez d'un comité. Est-ce que vous savez des choses sur cet organe? Réponse. Non. Non. I'm going to show you, with the president's permission, a photograph and see if you recognise individuals in that. Mr. President, this is E190.1.307. Document E190.1.307. It's a Newsweek magazine article dated the 19th of May 1975. It is not authored by Mr. Schamberg, but it includes. Schamberg n'est pas l'auteur. References or summaries of his descriptions of the events. With your permission, I'll show a photograph from that article to the witness. Mr. President, 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 Mr. President
You're describing here a, a conversation you had on the 23rd of April with a, a Khmer speaking French businessman who attended some of the negotiations with the Khmer Rouge or between the Khmer Rouge and the embassy officials. And these are some of the things that, that he reported to you. Quote, the Khmer Rouge say they are still cleaning out military people from the old regime who have gone into hiding in the city, which is why this zone is still under military and not political control. A little bit further down on the same page, you say, Quote, he says, we have lost a Il week toward our evacuation because of the time it took to extract the big fish like Sirik Matak from the embassy. And a little bit again further down, uh, three paragraphs down, quote, loin, he says, the Khmer Rouge refer to the people still hiding Khmer in the city as, quote, wild rats. Qui sont en ville, the Khmer comme Rouge are much less suspicious of the embassy, he says, now that those hiding in the embassy have been turned over. Can you confirm for us that that was the information you received that, uh, from this man, uh, from the discussions he took part in, that searches had continued for Khmer Republic officials? Comme quoi, yes, that's on avait exactly continué what he told. And there's another quote, um, um, or rather another passage on the next page. Citation, uh, la page quote, page quote, the Frenchman says that when the large main group of Cambodians left the embassy two days ago, they were taken to the municipal stadium where, quote, the important people were weeded out and taken away in trucks, and the others were then allowed to go up the road. He has the impression, which we all share, that the Khmer Rouge had a very good network of informers and agents in the city long before their victory. Do you recall whether that description he gave about Cette the uh, weeding out of important people from the trucks um, that had left the embassy, um, do you recall if that's something that, that he uh, had been told or heard in the meetings? Une chose qu'on lui avait dit ou qu'il avait entendu lors de réunions. Je, pense, je ne peux pas me porter garant de l'information parce que je ne sais pas si ça s'est effectivement produit. Beaucoup de choses se sont certainement produites durant ces premiers jours, mais je ne sais rien à ce sujet. Event, Pran and other Dit Pran. Uh, Cambodian stringers et d'autres photographers and so forth photographes left cambodgiens et autres the uh, embassy a day before ont quitté l'ambassade the, the Sirik Matak uh, scene. Un jour avant, Cyril Matak. Ils voulaient sortir seuls sans faire partie du grand groupe. C'était l'instinct de Dit Pran qui l'a fait agir ainsi. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est en rapport avec ce que m'a dit de faire. L'accusation. Merci. With respect to the um, departure of the other Cambodian Concernant nationals uh, from, from the compound, uh, while we're discussing that, I'll just read to you another brief passage from the book, vous lire un autre uh, from the diary, at de votre pages journal, 83 to 84, English ERN 00898291-2. This is an, an April 20 entry, so it, it, it occurs a little earlier in time, uh, and the reason I'm reading it here is it provides some context to the departure of the Cambodians from the embassy. And you've touched on this a little bit. De Vous en avez déjà un peu parlé. Quote, 
At about 7:30 a.m., there is bad news. Members of the embassy staff start moving around the compound, telling Cambodians without French papers that they must leave and join the trek into the countryside. We'd like to help you, but there is no way. One Frenchman said to them, "We can't take you to France. If you stay here, there could be trouble." Two paragraphs down. You say the following. A little later, we learned that the French advice to the Cambodians was the result of new directives from the Khmer Rouge. In the latest meetings, they have told the consul, Dirac, that they no longer consider this an embassy, but merely a recruitment zone for foreigners, which ruled out the possibility of asylum and made the Cambodians' departure essential. Can you uh, assist us with these developments um, with respect to the embassy being deemed a mere recruitment zone? Um, what were you told about that uh, by Dirac or others who had communicated with the Khmer Rouge? Dirac ou d'autres gens qui avaient communiqué avec les Khmer Rouge nous ont dit là-dessus. Réponse. I think that the, the paragraphs you just read were what we were told about it. Que ce paragraphe porte justement là-dessus. Dirac n'avait pas le choix, il se sentait dans une situation insupportable. Il n'était pas autorisé à accorder l'asile. Les Khmer Rouge ne le reconnaissait pas comme étant habilité à accorder l'asile. Um, D'après vos observations, à l'exception de ceux qui avaient un passeport um, étranger, est-ce que tous uh, les Cambodgiens ont quitté l'ambassade au cours des journées qui ont suivi uh, Réponse. Not exactly all, pas exactement tous, all. mais presque tous. Some of, the, some of them uh, hung around and that they might be able to sont restés, uh, en pensant hitch a ride on the convoy. And they did, with the help of François Bizot, et c'est ce qu'ils ont fait avec l'aide de François Bizot, who had un a big heart, and we loaded up the first convoy nous uh, in the dark, avons pris early morning. le premier convoi au petit and matin so dans l'obscurité et donc on ne voyait pas la couleur de la peau des gens et lui a aidé des gens à monter and par le côté des camions many, plutôt que par l'arrière je ne sais pas uh, combien de personnes ont ainsi pu monter hero. mais lui aussi a été un and, uh, héros there were women and children Il y avait des femmes et des and, enfants, uh, but I didn't know them all. mais je ne les connaissais pas tous. Ils n'étaient pas nombreux d'après ce que j'ai vu. Monsieur le Président, je vais passer à un autre thème, peut-être comment est-il venu observer la pause The President, le Président, thank you. The time is now appropriate for adjournment and the team will adjourn for lunch and we will resume at one and this afternoon the chamber will hear the testimony of an expert TC E12 uh, the expert will be questioned first by the lead co-lawyer for the civil parties before other parties as for uh, the testimony of Mr. Sidney Gilbert uh, is uh, adjourned now, and um, his testimony will resume tomorrow at 8.30. Mr. Skilberg, uh, now your testimony is uh, adjourned. However, we will resume uh, hearing your testimony tomorrow. Therefore, 
the chamber would like to invite you once again to uh, testify uh, tomorrow by a video uh, conference. Um, we will uh, start at 8.30 in the morning, uh, Cambodia time. Mr. Skilbert, uh, is that clear for you? Yes, Your Honor, it's clear. I'll be there. Monsieur Schumer, réponse. Tout à fait, Monsieur le Président, je serai disponible dès 8h30. The President, thank you, uh, Mr. Schenberg. The security guards are now instructed to bring Mr. Kilson Paul to the holding cell downstairs and have him return to this courtroom uh, before 1.30 this afternoon. Something gradual. Interruption of audience.